chicken and beer are emerging as a new icon of Korean tourism. We examine whether it can spearhead a sustainable tourism industry. Protectionism is spreading in international trade, signaling a red flag for the global economy. How can the impulse towards protectionism be curbed? Learn about big data marketing, which analyzes consumers through immense amounts of data acquired around the clock. The 2016 Rio Olympic Games have begun. We meet with Korean athletes gearing up for the most important sporting event in the world. Together, chicken and beer have become one of Korea's favorite nighttime snacks. Hence the popularity of the 2016 Daegu Chicken and Beer Festival. We went on site to find out the reason for the chicken and beer trend. More and more foreign visitors to Korea are showing a preference for hands-on tourism. What's the reason for this trend? 외국인들이 체험 관광을 선호하는 이유는 축제장에서는 이제 주로 이제 젊은 분들이 많이 참여가 이루어지고 있어서 아무래도 이제 역동적인 걸 좋아하시고 그 다음에 그런 활동 속에서 자기 젊음을 발산할 수 있기 때문에 그런 것들에 대한 선호가 높다고 보여집니다. Most of the people surveyed favored street food and in particular chicken and beer. The idea is to experience the Korean lifestyle through food. 치맥이라는 것이 드라마에만 등장을 했다 그러면 좀더 이제 관심을 덜 기울일 텐데 치맥이라는 거는 뭐 한국인들이 늘상 많이 먹고 즐기는 어, 향유의 어떤 대상이기 때문에 한국인들이 즐기는 어떤 생활 문화적인 관점에서 치맥을 즐기려고 한다는 점에서 의미가 있겠습니다. On the 27th of July, the 2016 Daegu Chicken and Beer Festival got underway, currently in its fourth year. Despite the sweltering heat, 300,000 people gathered on the first day alone. Many foreign visitors also made their way to the event and joined in on the festivities as they marveled at Korea's take on fried chicken. It's good to experience the culture and have some uh, live music some beer and some chicken. It's a lot of fun. I mean, chicken and beer, how can you go wrong? It's a lot of fun. I like it. It's very ca Korean festivals are very casual, so I like that. The number of visitors to the Daegu Chicken and Beer Festival has grown from 270,000 in 2013 to nearly four times that number in the space of just three years. Sales are also on the rise each year, from $1.6 million to $5.8 million and again to $6.4 million. The Daegu Chicken and Beer Festival is staking its place as one of Korea's most preeminent festivals. The sale of draft beer was allowed for the first time at a festival site in Korea so that visitors were able to enjoy a variety of craft beers. In Korea, chicken and beer are about more than just drinking. They form a networking culture that connects people. <laughs> Beer brings people of the world together at Oktoberfest in Munich, Germany. Spain's Tomato Festival has been called the world's most entertaining war. 어디를 가든 여행은 살아보는 거야. This is an ad for a global accommodations sharing service that focuses on hands-on activities. Travelers from around the world are opting to go beyond simply touring the countries they visit and seeking to experience the local culture for themselves. To meet the demands of tourists who hope to experience the lifestyles and culture of Korean people, Korea must continue to develop new content. 그냥 단지 먹고 마시는 것이 아니고 어, 좀더 많은 사람들이 즐길 수 있는 다양한 프로그램들을 개발하는 데 초점을 좀 맞춰야 될것 같습니다. 그리고 꼭 전통적인 요소에만 초점을 맞추시기보다는 세계인들이 즐길 수 있는 요소들을 어떻게 잘 융합해 낼 것인가 여기에 좀더 체류형 관광이나 이벤트의 방향성이 맞춰져야 된다고 생각합니다. 
Throughout its five-day run in the scorching summer weather, the Daegu Chicken and Beer Festival went beyond promoting the domestic chicken industry. It has grown into a festival for a global audience. Visitors filled with youthful energy thrilled to the various performances held at night, and even those in the stands got into the rhythms as they enjoyed their chicken and beer. Chicken and beer have emerged as a new icon of Korean tourism. They have become a must-try experience for foreign visitors to Korea and a major tourism product. We hope that chicken and beer will stake their place as an icon representing Korea before the world. The shadow of trade protectionism is looming over the global economy. As countries around the world raise barriers to trade, the Korean economy faces a growing risk. Trade protectionism is a threat not just to Korea, but the global economy as a whole. Is there a way to stop its spread? In the first quarter of this year, global trade volume fell 7.7% year-on-year, falling below $7 trillion for the first time in six years. The WTO identified trade protectionism by the G20 nations as a cause of the decrease. Trade restrictions implemented by the 20 key countries from October last year to May this year averaged 21 cases per month, the highest number in history. 보호무역주의는 자국 산업을 보호하기 위해서 관세, 비관세 장벽 등의 수입 규제 조치를 취하는 무역 정책을 말합니다. 이러한 보호무역주의와 고립주의는 각각 자유무역주의와 국제주의에 반대되는 개념이죠. 하지만 자국의 이익을 우선하는 공통점이 있고 마치 동전의 양면과 같은 자국 중심의 대외 무역 정책 및 외교 정책을 in the past, trade protectionism was practiced by developing nations. However, the protectionism of today is being carried out by larger economies. We have entered an era of new protectionism. Since the Brexit decision was made, concerns are growing regarding the spread of trade protectionism and new isolationism. Brexit가 결정되는 것을 지켜본 전 세계 유권자들이나 정책 담당자들이 이 문제가 자신들만의 문제가 아니라 전 세계적인 문제구나라는 것을 인식했고 그런 것이 오히려 또 이런 움직임의 속도를 더 빠르게 만드는 그런 과정으로 볼수 있겠습니다. EU에서 탈퇴했다는 것은 EU 국가들 모두가 자국 중심으로 이 경제 정책이나 또는 이 대외 정책을 추진한다는 측면에서 불확실성에 가중될 거라는 걸 의미하는 거죠. The United States is also showing signs of turning to protectionism. The two presidential candidates have both been campaigning on protectionist stances. 자유무역 협정과 세계화의 영향으로 일자리를 잃게 되었다고 불만이 팽배한 저학력 저소득 백인 보수층들의 표를 얻기 위해 자유무역 협정 체결 재검토 수익기제 조치 및 환율 정책 강화 등의 보호무역주의 정책을 제시하게 된 것입니다. 과거에는 
그런 어떤 반세계화 움직임이 국가 대 국가의 그 경향으로 나타났다면 최근에는 한 국가 안에서 소득 계층별로 국가 내 불평등 심화가 그런 반세계화 움직임을 좀 촉발시켰다라고 볼수 있겠습니다. The expansion of economic blocks have been dominating the trend in global trade in recent decades, but are now retreating in the face of protectionism. 블록 경제가 말씀드렸던 것처럼 앞으로 세계 경제가 나아갈 길을 앞서서 가고 있는데 이것도 일단 제동이 한번 걸렸고 그렇게 본다면 은 세계 통상이 당분간은 좀 정체가 될 가능성이 있다. 그동안 그전 세계는 그 무역 자유화를 통해서 어 무역의 이익을 창출하고 그걸 통해서 또 성장에 도움이 되고 또 일자리라든가 고용에도 어 좋은 영향을 끼쳐왔습니다. 근데 만약에 이렇게 보호무역주의가 어, 확산이 되거나 한다 그러면 어, 상당히 그 성장이라든가 또는 고용에도 부정적인 영향을 미칠 수 있고요. Growing trade barriers around the world are red flags for the export-centric Korean economy. New lawsuits against Korean imports in the first half of this year grew 60% year on year. The Korean government is working on a government-wide response with special officials put in charge of non-tariff barriers in each ministry. 한국 기업들의 그 수출 그리고 수입이 단지 한국에만 이익을 준 것이 아니라 그 상대국 소비자들과 상대국의 그 어떤 부품 업체들 혹은 자본재나 설비 업체들에게도 굉장히 큰 이익을 줬다라는 것을 좀 경제학자들이나 연구 기관이 적극적으로 좀 소명할 필요가 있겠습니다. To combat the spread of protectionism, the G20 meeting of finance ministers declare that all forms of protectionism will be rejected by its member states. G20 정상회의라든가 OECD와 같은 국제 기구 등을 통해서 보무역주의의 문제점을 정확하게 제시를 하고 자유 무역의 정진을 위한 어떤 국가적 공감대 행성에 우리나라가 적극 나서야 됩니다. 보무역 확산 방지를 위해서는 그 한국만이 혼자 할수 있는 것이 아니기 때문에. 세계 여러 국가의 공조가 필요합니다. 그래서 WTO나 국제기구, 지역별 협의체를 통해서 그 보호무역주의와 어떤 정치적 극단주의 같은 그런 새로운 리스크 요인에 대해서 적극적으로 공동 대처를 해야 됩니다. The rise of trade protectionism is casting dark clouds over the global economy. We need international cooperation and joint efforts to fight the impulse towards protectionism among nations. The rapid development of information processing technology has given rise to an era of big data. By analyzing and combining data that was once little more than record keeping, users can obtain new information. Big data is already being used in the business strategies of corporations in what's known as big data marketing. Credit card companies nowadays are compiling keywords from portal sites and SNS posts to analyze consumer trends including not only what people buy, but where and when they do so. Combining this with the card usage statistics of their own clients creates excellent marketing material. Through such combinations of data, credit card companies can attract even more credit card usage. Card is the size of the card's data. the 왜 그것을 샀는지도 알 수가 없습니다. 하지만 유통 데이터와 결합이 된다면 아이템의 목록과 그 니즈들을 추정할 수 있습니다. 다양한 데이터들을 융합함으로써 고객을 좀더 입체적으로 이해할 수 있게 해주는 것이 바로 빅데이터라고 할수 있습니다. 
As a prime industry of the future, the big data market is growing every year and is expected to reach $50 billion by 2017. In Korea as well, big data is emerging as a key technology in marketing and various other related fields. But marketing strategies based on surveys or past sales records have already been in existence. What's the difference then between past and present big data? Big data is used to be a lot of data in the past. In the past, it used to be a lot of data in the past. In the past, it used to be a lot of data in the past. In the past, it used to be a lot of data. 지금은 흔히 이제 사용하고 있는 뭐 카톡에 있는 문자라든가 아니면 뭐 댓글이라든가 동영상 이런 것들까지 모두 다 포함되어 있는 것을 우리가 요즘에 빅데이터라고 할수 있습니다. 그러니까 빅데이터의 활용도는 거의 무궁무진하다고 할수 있고요. 기업의 입장에서 보자면 빅데이터를 잘 안다는 것이 즉 소비자를 더 많이 파악하고 있다는 의미거든요. 그렇다면 기업 성패에 굉장히 빅데이터는 중요한 핵심 요소로 작용할 확률이 높습니다. Big data has also emerged as a growth engine for new startups. This company analyzes restaurant reviews posted on the internet. It has developed a mobile app that provides recommendations for the best restaurants as well as menu info. With four languages supported, it can easily be used by foreign diners as well. 기존의 블로그나 SNS에 이미 많은 평가가 있다. 그 평가들 모아서 보편적인 랭킹을 만들자 그게 저희 시작이고요. 또 하나는 이걸 쓰는 외국인들 그들은 무엇을 좋아하는지 알려면 은 그들 나라에서 만들어진 컨텐츠들을 저희가 분석을 해야 됩니다. 회원을 모으는 건 거의 불가능하니까요. 그래서 저희는 양쪽으로 한국인들이 좋아하는 걸 찾기 위해서도 빅데이터를 이용하고요. 외국인들은 무엇을 좋아하는지 이해하기 위해서도 빅데이터를 이용을 하고 있습니다. This mobile service project won the President's Award in the second startup competitive exhibition of 2014 and succeeded in drawing nearly $1 million in investments. It has also secured contracts with Res Diary, a British restaurant recommendation service, and China's Alipay. Big data is what made this venture possible. Countless individual reviews were gathered to form an enormous database. 서울, 도쿄, 오사카, 베이징, 방콕 등 13개 도시에 4천만 건의 리뷰를 수집을 해서 그 수집한 리뷰 안에는 레스토랑 정보도 있고 그 다음 이미지도 있고 이런 정보들을 다 수집하고 정제하고 분석하는 과정을 통해서 소비자들에게 보다 객관적이고 정확한 정보를 제공하기 위해서 노력하고 있습니다. With the rise of big data's importance, the Ministry of Employment and Labor and the Human Resources Development Service of Korea are operating a big data social marketing professional development course for young people seeking employment or planning startups. 앞으로 big data 없는 산업, big data 가 없는 분야가 없을 거라고 생각됩니다. 먼저 개척자의 정신으로 도전하신다면 여러분들의 미래는 무궁무진하게. 받지 않을까 이렇게 생각됩니다. 어떤 데이터를 누가 먼저 새롭게 보느냐의 싸움이 될것 같아요. 사실 좀 미래에는 빅데이터 쪽으로 간다면 충분히 잠재적으로 비전이 있을 것 같다고 생각을 합니다. With big data becoming a prerequisite for those seeking employment or aiming to start a business, this educational program, which lasts for 300 hours, has proven to be very popular among college students. 제조업이 됐건 생산직이 됐건 사무직이 됐건 공공기관이 됐건 다 필요한 역량 아니겠습니까. 그래서 아마 계속 필수 조건으로 충분 조건으로 그냥 당연히 어떠한 직업이나 어떠한 일을 하는 데 있어서는 당연히 알아야 될 역량으로 자리매김하고 있다. 이거는 뭐 감히 수치로서 얘기할 수 없는 거고 무궁무진하게 성장할 거라고 보고 Big data marketing offers corporations effective strategies and provides tailored services for consumers. But as it deals with personal information, some are voicing concerns over privacy issues. 최근에 이제 정부가 발표한 비식별 조치 뭐 가이드라인에 따르면 비 기업들이 비식별 조치를 했을 경우에는 정보 주체에 동의가 없어도 그 개인 정보를 활용할 수 있도록 하는 부분에 있어서 좀 문제가 있다고 보여지고 빅데이터 산업의 활성화도 중요하지만 조금 천천히 가더라도 이런 부분에 대한 충분한 검증이 이루어져야 할 필요가 있다고 보여집니다. 빅데이터 활용을 통한 최대 수혜자는 기업들일 것이기 때문에 
기업은 개인정보 보호에 무한 책임감을 가져야 합니다. 정부는 기업이 개인정보 보호와 빅데이터 활용 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있도록 관리 감독과 지원을 아끼지 말아야 합니다. Amid a deluge of data, Big Data Marketing seeks to find meaningful information to satisfy consumers. We look forward to its future growth, accompanied by measures for the protection of private information. The 2016 Rio Olympics is a celebration for all nations. The Korean team is as determined as ever to shine. The race to victory has already begun. The Korean national team for the Rio Olympics made its way to Rio on July 27th. The athletes are all smiles as they sent off by their loved ones. They have been preparing for years and are ready to give 100% to leave with no regrets. A performance was also held to cheer on the athletes and set the mood for the Olympics. Dynamic rhythms rooted in Brazilian music fill the halls of Incheon Airport. 청구원에서는 문화와 하늘이 따를 주제로 어 1년 365일 내내 다양한 문화 행사들이 펼쳐지고 있습니다. 리우 올림픽을 맞이하여서 아 굳이 브라질에 가지 않아도 브라질 특유의 분위기를 느낄 수 있도록 저희가 흥겨운 브라질의 리듬을 선사를 해드리고자 합니다. 공항이고 하니까 아마 브라질 가는 비행기 탔다는 느낌으로 아마 그런 브라질 어떤 열기. 브라질의 어떤 흥 그런 거를 아마 직접 느낄 수 있을 거라고 생각합니다. The lively music added magic to the air, making the audiences feel like they were transported to the Brazilian carnival. 대기 시간 동안 이렇게 음악도 즐기고 하니까 하나도 지루하지도 않고 이제 또곧 있으면은 브라질 그 올림픽이잖아요. 그래가지고 그 현장 느낌도 나고 굉장히 열기 있고 아주 좋습니다. Members of the public are also eagerly anticipating the excitement of the Olympics. It seems like August will be an unforgettable month filled with joy and drama. 축구가 기대가 되고 그 다음에 또 이제 우리 팬층이라든가 그 브라질과 시차가 있으니까 친구들과 밤에 같이 뭐 먹으면서 보면 더 재밌을 것 같아요. The impact of the Olympics reaches far beyond sports. The Korean national team's uniform gained international media attention for a special Zika virus resistant fabric. In Korea, companies are competing with marketing tie-ins to the Olympics, from electronics to fashion and even food. Olympic or World Cup, like a global sports event, is unique for a year. And many people from the world are participating in TV or SNS. And the brand of the brand can be extended for a long term. So, this sports event is important for the world. 기업의 어떤 브랜드 인지도나 선호도를 과거 비포하고 애프터를 보면은 획기적으로 증가시킬 수 있다. The Korean national team aims to win 10 gold medals to place among the top 10 nations this time. They have toiled hard, shedding tears and sweat for this moment. All that's left now is to shine at the Rio Olympics. 저희가 지금 목표를 두 설정을 하고 그 목표를 향해서 이제 가는 당, 과정이고 어 그렇기 때문에 뭐 이제 힘들다라는 훈련 아니, 힘들다라는 생각보다는 이 과정을 겪어야 이제 그 목표에 도달하고 이제 성취감을 느낄 수 있다고 생각을 하기 때문에 제 런던 올림픽이 금메달 따지만 
준비하면서 또 이렇게 간절해지더라고요. 꼭 올림픽 2연패 이룰 수 있도록 하겠습니다. 태극 마크를 달고 올림픽에 올림픽을 뛰는 것이 제 꿈이었기 때문에 어, 마지막 마무리 잘하고 꼭 금메달 딸수 있도록 하고 싶습니다. The Rio Olympics will see a record-breaking 206 nations competing fiercely over 17 days. Here's wishing the Korean team all the best in their exciting journey.